টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আজকে আমার আট পয়েন্ট তিন অনুশীলনের বিশ নম্বর পর্ব বিশ নম্বর পর্বে তোমাদের মূল বইয়ে তেরোর সনং সমাধান করাবো দেখো বলা আছে সমাধান করো টু সাইন এক্স কজ এক্স ইকুয়াল টু সাইন এক্স যেখানে সীমা দেওয়া আছে এক্সের মানটা জিরোর সমান বা জিরোর বড় এবং টু পায়ের সমান বা টু পায়ের ছোট তো আমরা এটা সমাধান করব তো দেখো যে ব্যাপারটা সমাধান এটা সমাধান করাবো তো দেখো আমার প্রথমে দেওয়া আছে হচ্ছে টু সাইন এক্স কস এক্স ইকুয়াল টু সাইন এক্স এইটা দেওয়া আছে আমরা এখন পক্ষান্তর করব দেখো যে ব্যাপারটা বা টু সাইন এক্স কস এক্স সাইনটা হচ্ছে প্লাস আমরা যদি পক্ষান্তর করি তাহলে হবে কিন্তু মাইনাস মাইনাস সাইন এক্স ইকুয়াল টু জিরো বা দেখো এইখানে আর এইখানে কমন হচ্ছে সাইন এক্স তাহলে যদি আমরা সাইন এক্স কমন নিই তাহলে থাকে কত এখানে দেখো কমন নেওয়ার অপর নাম হচ্ছে ভাগ করার তো দেখো আমরা সাইন এক্স এইটা ভাগ সাইন এক্স করলে সাইন এক্স সাইন এক্স কাটা থাকে হচ্ছে টু কজ এক্স থাকে মাইনাস ওয়ান থাকে এইটা ইকুয়াল টু জিরো এখন দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো আমরা এই সাইন এক্স ইকুয়াল টু জিরো অথবা এইটা ইকুয়াল টু জিরো লিখতে পারি তাহলে লিখব হয় সাইন এক্স ইকুয়াল টু জিরো বা দেখো যে ব্যাপারটা আমরা লিখি সাইন এক্স দেখো সাইন জিরো ডিগ্রির মান কিন্তু জিরো দেখো সাইন জিরোর মান হচ্ছে জিরো আবার লিখতে পারি দেখো যে ব্যাপারটা সাইন জিরোর মান জিরো এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা লিখতে পারি সাইন পাই মাইনাস জিরো দেখো পাই মাইনাস জিরো এটার এইটা সমান কিন্তু দেখো এইটা সমানও কিন্তু এইটাই আসে আমরা যদি চতুর্ভাগে ভাঙি তাহলে দেখো এইটাই আসে দেখো এইটা হচ্ছে আমার যদি আমরা বিবেচনা করি যদি চতুর্ভাগ বিবেচনা করি তাহলে কি আসে দেখো এই চতুর্ভাগ বিবেচনা করি তাহলে দেখো আমার একশো মানে এই একশো দেখো যদি মাইনাস বিবেচনা করি যদি এটা এক্স এক সক্ষের উপর অবস্থিত দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো মূল কথা হলো সাইন জিরো ডিগ্রির মান জিরো সাইন পায়ের মান হচ্ছে জিরো আবার আমরা জানি সাইন টু পাই মাইনাস জিরো দেখো টু পাই মাইনাস জিরো এইটার মানও কিন্তু আমার জিরো আসে সাইন টু পাই দেখো সাইন টু পাইয়ের মানও হচ্ছে জিরো এখন দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা যদি বাদ দিই দেখো যে ব্যাপারটা বলি সেটা হলো যে সাইন জিরো ডিগ্রির মান জিরো সাইন পাই পাই মানে একশো আশি একশো আশির মান জিরো সাইন টু পাই টু পাইয়ের মান টু পাই মানে হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো তিনশো ষাট সাইন তিনশো ষাট ডিগ্রির মানও জিরো তাহলে আমরা সাইন সাইন যদি বাদ দিই তাহলে বাদ দিলে অত এক্স ইকুয়াল টু কত কত পাই দেখো জিরো তারপরে পাচ্ছি হচ্ছে পাই এরপরে পাচ্ছি হচ্ছে টু পাই তার মানে দেখো সাইন এক্স ইকুয়াল টু জিরো হলে আমরা এক্সের মান পাচ্ছি জিরো পাই টু পাই আমরা দেখো আবার বলছি সাইন এক্স ইকুয়াল টু জিরো হলে দেখো সাইন জিরো ডিগ্রির মান সাইন জিরো মান হচ্ছে জিরো সাইন পায়ের মান হচ্ছে জিরো সাইন টু পায়ের মান জিরো তুমি যদি এইটা এইটা যদি চতুর্ভাগে ভাঙো সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার এই সাইন জিরোই আসবে এটারে চতুর্ভাগে ভাঙলে এটা হবে এইটারে চতুর্ভাগে ভাঙলেও এইটা হবে তো সবচেয়ে সহজ ব্যাপার মনে রাখবা যে ব্যাপারটা সাইন জিরোর মান জিরো সাইন পায়ের মান জিরো সাইন টু পায়ের মানও জিরো তার মানে আমরা এক্স ইকুয়াল টু পাচ্ছি জিরো পাই আর টু পাই তিনটা মান পাচ্ছি এবার লিখতে পারি অথবা অথবা এইটা ইকুয়াল টু জিরো তার মানে টু কস এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো দেখো হয় লিখছে এইটা ইকুয়াল টু জিরো এইটা ইকুয়াল টু জিরো লিখে এক্সের আমরা তিনটা মান পেয়েছি অথবা এইটা ইকুয়াল টু জিরো লিখছি এখন দেখো বা আমরা কজ এক্স ইকুয়াল টু কত পাই কজ এক্স ইকুয়াল টু পাই হচ্ছে হাফ এটা মাইনাস পক্ষান্তর করলে প্লাস আর টুটা গুণাকার আছে পক্ষান্তর করলে ভাগ হবে এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা কি পাই বা কজ এক্স ইকুয়াল টু দেখো কজ হাফ হাফ আমরা কজ এক্স ইকুয়াল টু হাফ পেয়েছি হাফ সমান আমরা জানি কজ দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে কজ পাই বাই থ্রি কজ পাই বাই থ্রির মান হচ্ছে হাফ দেখো কজ কজ পাই বাই থ্রি দেখো কজ পাই বাই থ্রির মান হচ্ছে হাফ এবার উভয় পক্ষ থেকে কজ আর কজ বাদ দিই বাদ দিলে অতএব এক্স ইকুয়াল টু পাই হচ্ছে পাই বাই থ্রি এখানে দেখো আমার সীমাটা দেয়া আছে এক্সের মানটা জিরোর বড় এবং টু পায়ের 
জিরো ডিগ্রি মানে জিরোর সমান বা জিরোর বড় আর টু পায়ের সমান বা টু পায়ের ছোট তাহলে আমরা দেখো এক্স ইকুয়াল টু পেলাম পাই বাই থ্রি এখানে দেখো কজ এক্স এর মান হচ্ছে হাফ হাফ হচ্ছে প্লাস প্লাস হচ্ছে কজ প্লাস কোন কোন ক্ষেত্রে দেখো প্রথম চতুর্ভাগে ত্রিকোণমিতি সবগুলো উপাদানই ধনাত্মক দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সাইড এবং কোষেক ধনাত্মক তৃতীয় চতুর্ভাগে ট্যান আর কট ধনাত্মক চতুর্থ চতুর্ভাগে কজ আর সেক ধনাত্মক দেখো আমরা কজ এক্স ইকুয়াল টু পেয়েছি হচ্ছে হাফ দেখো হাফ হচ্ছে ধনাত্মক তাহলে দেখো আমার কজ ধনাত্মক হচ্ছে প্রথম চতুর্ভাগ এবং চতুর্থ চতুর্ভাগে দেখো প্রথম চতুর্ভাগে সবাই যেহেতু ধনাত্মক তার মানে কজ ধনাত্মক আর চতুর্থ চতুর্ভাগে হচ্ছে কজ ধনাত্মক দেখো আমরা প্রথম চতুর্ভাগ বিবেচনা করে আমরা এক্স এর মান পেয়েছি পাই বাই থ্রি এখন আমরা এবার কিন্তু আমরা চতুর্থ চতুর্ভাগ বিবেচনা করব কেন চতুর্থ চতুর্ভাগ বিবেচনা করব কারণ চতুর্থ চতুর্ভাগে কজ হচ্ছে ধনাত্মক যেহেতু আমার একটু জায়গার স্বল্পতা আছে তাই আমরা একটু এই পাশে লিখি দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এখন অতএব আমরা লিখতে পারি কি দেখো সেটা হলো কজ এক্স ইকুয়াল টু কজ পাই বাই থ্রি দেখো এইটাই আবার লিখছি কেন লিখছি আমরা এটা প্রথম চতুর্ভাগের ক্ষেত্রে বিবেচনা করে এক্স এর মান পেয়েছি পাই বাই থ্রি এখন আমরা এইটার আমরা বিবেচনা করব চতুর্থ চতুর্ভাগের ক্ষেত্রে তাহলে চতুর্থ চতুর্ভাগের ক্ষেত্রে যদি বিবেচনা করি তাহলে কজ এক্স ইকুয়াল টু দেখো আমরা লিখতে পারি টু পাই সরি আগে লিখব কজ টু পাই মাইনাস পাই বাই থ্রি দেখো এইটারে ভাঙলে কিন্তু এইটা আসে কিভাবে আসে আমি একটু ভেঙে দেখাই সেটা হলো যে যে ব্যাপারটা দেখো আমরা টু পাই তাহলে টু পাইরে আমরা লিখতে পারি কি দেখো সেটা হলো যে ফোর ইন্টু পাই বাই টু লিখতে পারি আর মাইনাস পাই বাই থ্রি লিখতে পারি দেখো এইটা আমরা লিখতে পারি দেখো টু পাই এইটার আমি এখানে লিখছি এখন দেখো যে ব্যাপারটা এখানে কজ আছে কজটা লিখি নাই এখন দেখো আমরা যদি এইটারে ভাঙি ভাঙ এইটারে ভাঙলে কিন্তু এইটাই আসে দেখো আমরা আমার চতুর্ভাগের নিয়ম অনুসারে আমরা দেখব প্রথমে দেখব কোন চতুর্ভাগে দেখো প্রথমে দেখব কোন চতুর্ভাগে যার ঘর সে প্রবেশ করলে চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে দেখো প্রথমে আমরা এটা দেখব কোন চতুর্ভাগে তার মানে পাই বাই টু ইন্টু ফোর মানে চার ঘরকে যাবে তার মানে এক দুই তিন চার এবার দেখো প্লাস হলে সামনের ঘর মাইনাস হলে পিছনের ঘর যেহেতু মাইনাস আছে তার মানে পিছনের ঘর দেখো চার নম্বর ঘরে কজ কিন্তু ধনাত্মক তার মানে কজ প্লাস এবার দেখো যে ব্যাপারটা পাই বাই টু এর সাথে ফোর গুণ আছে ফোর হচ্ছে জোর সংখ্যা দেখো নিয়ম দুই দেখবো এরপরে দেখবো পাই বাই টু এর সাথে জোর না বিজোর গুণ আছে যেহেতু পাই বাই টু এর সাথে পাই বাই টু এর সাথে জোর গুণ আছে সুতরাং ত্রিকোণমিতি কোনো পাতের কোনো পরিবর্তন হবে না কজ ছিল কজে হবে মানে এবং এইটু বাদ চলে যাবে বাদ চলে যায় পাই বাই থ্রি হবে মানে এইটারে তুমি ভাঙলে এটাই পাবা তুমি যদি ত্রিকোণমিতিক নিয়ম অনুসারে মানে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নির্ণয়ের নিয়ম অনুসারে এইটারে ভাঙো ভাঙলে কিন্তু তুমি এইটাই পাবা দেখো এটাকে যদি ভাঙো এটাই পাবা কিভাবে দেখো এটা হচ্ছে চতুর্থ চতুর্ভাগে চতুর্থ চতুর্ভাগে কজ হচ্ছে ধনাত্মক সুতরাং প্লাস হবে আর টু পাইকে লিখা যায় ফোর ইন্টু পাই বাই টু দেখো পাই বাই টু এর সাথে যদি বিজোর গুণ মানে জোর গুণ থাকে ফোর গুণ আছে ফোর হচ্ছে জোর সংখ্যা যদি জোর গুণ থাকে তাহলে কজে মানে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের কোনো পরিবর্তন হবে না মানে কজ ছিল কজই হবে এবং এইটুক বাদ চলে যাবে বাদ চলে যায় হবে কজ পাই বাই থ্রি মানে এইটারে ভাঙলে আমরা এইটাই পাই এইটারে ভাঙলে এইটা পাই সুতরাং আমরা এইটা সমান এইটা লিখতে পারি অনায়াসে লিখতে পারি এখন দেখো যে ব্যাপারটা এটা আমি বোঝানোর জন্য লিখেছিলাম এটা কেটে দিলাম বা উভয় পক্ষ থেকে আমরা কজ কজ বাদ দিই তাহলে এক্স ইকুয়াল টু কত পাই দেখো সেটা হলো পাই হচ্ছে টু পাই মাইনাস পাই বাই থ্রি অতএব এক্স ইকুয়াল টু কত পাই যদি আমরা লসাগু করি লসাগ হচ্ছে থ্রি সিক্স পাই মাইনাস পাই সমান হয় হচ্ছে ফাইভ পাই তার মানে আমরা পেলাম এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ পাই বাই থ্রি তার মানে দেখো আমরা এক্সের মান পেয়েছি ফাইভ পাই বাই থ্রি আগে আমার দেখো যে ব্যাপারটা অঙ্কটা কিন্তু অলরেডি হয়ে গেছে যে ব্যাপারটা আমি প্রথম থেকে বলছি এটা প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস এবার আমরা সাইন এক্স কমন নিয়ে আসি এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা কমন নেওয়ার ফলে এইটা গুণ এইটা পেয়েছি দুইটা গুণ আকারে আছে সুতরাং লিখতে পারি সাইন এক্স ইকুয়াল টু জিরো অথবা এইটা ইকুয়াল টু জিরো দেখো সাইন এক্স ইকুয়াল টু জিরো লিখছি এখন দেখো সাইন জিরোর মান জিরো সাইন পাই মাইনাস জিরো যদি এটারে ভাঙো যদি ভাঙো তাহলে সাইন জিরোতে আসবে এটারে ভাঙলেও তুমি যদি এই চতুর্ভাগের নিয়ম অনুসারে ভাঙো মানে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নির্ণয়ের নিয়ম অনুসারে ভাঙো এইটারে ভাঙলেও সাইন জিরোতে আসবে এইটারে ভাঙলেও সাইন জিরো দিতে আসবে তাহলে এখন দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা সাইন যদি বাদ দিই তার মানে আমরা পাচ্ছি জিরো পাই আর টু পাই পাই 
আর সহজ ব্যাপার মনে রাখো যে ব্যাপারটা সাইন জিরোর মান হচ্ছে জিরো সাইন পায়ের মান হচ্ছে জিরো সাইন টু পায়ের মান হচ্ছে জিরো তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো আমরা সাইন জিরো সমান লিখেছি সাইন জিরো এবার দেখো এই সাইন জিরোকে ভাঙলে আমি যদি এটারে ভাঙি সাইন জিরো আসে এটারে ভাঙলেও সাইন জিরো আসে তুমি এই নিয়ম অনুসারে যদি ভাঙো আর এই ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নির্ণয়ের নিয়ম আমি প্রথম ক্লাসে বিস্তারিত তোমাদের সামনে উপস্থাপন করেছি যদি কেউ মানে এই বিষয়ে ভালো করে জানতে চাও তাহলে তুমি আমার প্রথম লেকচারটা দেখে আসতে পারো এখন দেখো আমরা সাইন বাদ দিলে আমরা এক্সের মান পাই জিরো পাই আর টু পাই পাই এবার অথবা এটা ইকাল টু জিরো লিখেছি তাহলে কজ এক্সের মানে এসেছে হাফ হাফ হচ্ছে প্লাস এসেছে দেখো আমার কজ ধনাত্মক কোন কোন ক্ষেত্রে দেখো কজ ধনাত্মক হচ্ছে প্রথম চতুর্ভাগে এবং চতুর্থ চতুর্ভাগে কজ ধনাত্মক হচ্ছে প্রথম চতুর্ভাগ যদি আমরা প্রথম চতুর্ভাগ বিবেচনা করি দেখো কজ পাই বাই থ্রি পাই বাই থ্রি মানে হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি কজ সিক্সটি ডিগ্রির মান কিন্তু হাফ এবার কজ কজ বাদ দাও তাহলে এক্স ইকুয়াল টু পাই বাই থ্রি এটা আমরা প্রথম চতুর্ভাগ বিবেচনা করছি এখন আমরা বিবেচনা করব চতুর্থ চতুর্ভাগ তাহলে এইটা লিখছি এবার দেখো এটা আমরা চতুর্থ চতুর্ভাগ বিবেচনা করলে টু পাই মাইনাস পাই বাই থ্রি লিখছি দেখো এইটারে ভাঙলে এইটা হয় সুতরাং আমরা এইটা সমান এইটা লিখছি এবার কজ আর কজ বাদ যাওয়ায় বাদ যায় তাহলে এক্সের মান আমরা পাই ফাইভ পাই ভাগ থ্রি তাহলে দেখো আমার বের করতে বলা হয়েছিল যে সমাধান করতে বলেছিল তাহলে এক্সের আমরা এখানে পেয়েছি তিনটা মান আর এখানে পেয়েছি দুইটা মান তাহলে লিখবো অতএব নির্ণ সমাধান অতএব নির্ণ সমাধান এক্স ইকুয়াল টু দেখো আমরা নির্ণ সমাধান কত পাচ্ছি প্রথমে হচ্ছে জিরো এরপরে আমার দেখো আমরা প্রথমে জিরো লিখছি এরপরে এই প্রথমে আমরা জিরোটা লিখছি আমি গোল করি এরপরে লিখব হচ্ছে পাই বাই থ্রি পাই বাই থ্রি মানে একটু সাজাই লিখতেছি এরপরে দেখো এরপরে আমরা লিখতে পারি পাই এরপরে পাই মানে একশো ডিগ্রি এরপরে দেখো এরপরে আমরা লিখতে পারি ফাইভ পাই বাই থ্রি ফাইভ পাই বাই থ্রি আর এরপরে আমরা দেখো ফাইভ পাই বাই থ্রি লিখছি এরপরে আমরা লিখতে পারি টু পাই এটাই হচ্ছে আমার নির্ণ অ্যান্সার দেখো আমরা এক্সের কিন্তু পাঁচটা মান পেয়েছি এবং এটা একটু সাজিয়ে লিখেছি দেখো প্রথমে হচ্ছে জিরো তারপরে দেখো পাই বাই থ্রি পাই বাই থ্রি মানে হচ্ছে আমরা সিক্সটি ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি লিখছি এরপরে পাই বাই থ্রি লিখছি এরপরে দেখো পাই পাই মানে হচ্ছে একশো ডিগ্রি পাই লিখছি এরপরে লিখছি হচ্ছে ফাইভ পাই বাই থ্রি এরপরে লিখছি হচ্ছে টু পাই আমরা এক্সের মান পেয়েছে হচ্ছে পাঁচটা দেখো অঙ্কটা কিন্তু সহজ তবে অবশ্যই তোমরা এই অনুশীলনী করার ক্ষেত্রে মানে এইট পয়েন্ট থ্রি করার ক্ষেত্রে অবশ্যই ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নির্ণয়ের নিয়মটা ভালো করে শিখবে এই নিয়মটা যদি তুমি না পারো সেই ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা কোনো অঙ্কই পারবে না মানে এই চ্যাপ্টার এই এই চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রে আর আর একটা জিনিস বলি সেটা হলো যে আমি কিন্তু আমার নিজের মতো করে সুন্দর করে লিখে দিয়েছি যাতে তোমরা বুঝো পরি অনেকেই অনেকভাবে লিখতে পারে অনেক সূত্র মুখস্থ করতে পারে তবে আমি ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নির্ণয়ের নিয়ম আমি যে নিজের ভাষায় লিখে দিছি দিয়েছি এইভাবে যদি তুমি পড়ো সেক্ষেত্রে তোমার তোমার বুঝতে সুবিধা হবে এই কথাগুলো যদি মনে রাখো দুইটা নিয়ম সেক্ষেত্রে আর কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না তো পরবর্তীতে নতুন কোনো অঙ্ক নিয়ে হাজির হব আজকে এখানে শেষ করছি বাই বাই সবাইকে